Բարև ձեզ, Ֆակտոր TV-ի տաղավարում այսօր զրուցելու ենք Հայաստանի գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանի հետ։ Մեր զրույցի թեման լինելու է Հայաստանում տեղեկացող տնտեսական իրադարձությունները եւ տնտեսական խնդիրները ընդհանրապես։ Բարև ձեզ, Պարո Մակարյան, շփոթակալություն մեր հավերը ընդունելու համար։ Ամեն։ 3 դուք սփյուրկահայ մի խումբ գործարարների հետ հանդիպել էիք Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Նոր դրումային ինչ ծրագրեր էին վերել սփյուրկահայ գործարարները։ Ասեմ Ուրեմն այդ ներդրումային ծրագրերը, որոնք ներկայացվեցին, որոշակիորեն վերջին ժամանակաշրջանում համալրվել են նոր գահապարներով եւ նոր ուղություններով, որովհետեւ այդ սփյուրքայերը հետաքրքրություններ ունեին դեռևս նախին ժամանակներում եւ եղել են առիթներ, որ իրենք հանդիպել են տարբեր պետական պաշտոնյաների հետ եւ ոչ միշտ են նախկինում ավարտվել հաջողությամբ այդ հանդիպումները եւ բանակցությունները։ Միա ժամանակ նաև իրավիճակներ են փոխվել եւ իրավիճակների փոփոխությունները ամեն անգամ սառցրել են այդ գործընթացները կամ առաջացրել են սпасողականություն։ Հիմա հեղափոխության արդյունքում եւ ունենալով այդ լավ ներդրողների խումբը, որոնք որ հիմնականում 4 սնկերություններ են իրենցից ներկայացնում, երկուսը իսպանական, երկուսը ամերիկյան եւ ամերիկյան ընկերությունների ղեկավարները նաեւ հայեր են, սփյուրքահայեր են, ամերիկահայեր են։ իրենք մի շղթայի մեջ են եւ այդ փաթեթը որը որ ներկայացնում են հիմնականում էներգետիկայի բնագավառներ վերաբերվում մասնավորապես եւ հեկերի մոդեռնիզացիայի նոր հեկի կառուցման արևային էներգետիկայի ստրոգետնիա տակ ջրերի ուրեմն կարողությունների ուսումնասիրությանը եւ դրանց հիման վրա հզոր հետագայում ուրեմն նոր էլեկտրական կայանների կառուցման ինչպես նաեւ խոսվեց նաև քաղաքաշինության մի պրոյեկտի մասին եւ եւս պրոյեկտներ որոնք որ վերաբերում են տեխնոլոգիական գործընթացների զարգացման հայաստանը վերածել է այդպիսի մի նաեւ երկրի որը որ կարող է տեխնոլոգիական առումով դառնալ հետարքիր աշխարհի երկրներ այս որպես ծրագրեր են որոնք կարող են կատարվել թե ռեալ արդեն ներդրում են դրանք ռեալ նախնական ուսումնասիրություններով հաշվարկներով արդեն ծախսերի ուղղությունները որոշված ծախսերի չափերը հաշվարկված ծախսերի արագությունը որոշված ծրագրեր են եւ այնպես են այդ գումարի շրջանակում են ասեմ դես այո այնպես են որ ծրագրերը կարող են սկսվել արդեն 3 ամիս հետո մեկ տարվա ընթացքում կարվի ներդրումների գերակշիռ մասը 50%-ից ավելը եւ 3 տարում մաքսիմումը պետք է դրանք ավարտեն եւ այն փաթեթը որը ներկայացվեց եւ նաեւ որոշակի համալրվեց խոսակցության ընթացքում գերազանցումը 750 միլիոն դոլարը Հասինքն կարող է հասնել արդեն 1 միլիարդ դոլարի։ Այն դուք ոչ միայն էներգետիկ ոլորտում, այլ հարաբար տնտեսության ոլոր ոլորտներում ներդրումների ներդրողների հանդիպում եք։ Ինչ խոչընդոտների են առաջ են կանոնը ներդրում Հայաստանում եւ ինչ են խնդրում փոխել, որպեսզի իրեն գոյություն ունեն։ Ներդրումները հետ կապված մնում են մի քանի կարևոր գլոբալ խնդիրներ։ Եվ պատահական չի, որ մենք 3 տեղեկանքի ձևով նաեւ Հարաբերության Վարչապետին հանձնեցինք տեղեկանք, որտեղ նշված էին այդ հիմնական խոչընդոտները։ որովհետեւ մենք ենթադրում ենք եւ խնդրեցինք Վարչապետին, որ ինքը համակարգի եւ իլխավորի հատկապես էական ներդրումների վերաբերվող ծրագրերը, որովհետեւի որովհետեւի դրանք վստահության իրեն իր քվեն մենք կարող ենք ճիշտ օգտագործել։ Առաջինը տեսեք, ներդրողների նկատմամբ չի պետք է լինեն պրոտեկցիոնիստական հարաբերաբերմունքներ, այսինքն տեղական ներդրողներին գերակշռել ինչ-որ շայրի բախման մեջ մեկին տեղտալիս կոտայական ներդրողի խանգարել մրցակից ճանաչել կամ եւ այլն դա մի խնդիր է երկրորդը որ հետական ներդրողները պետք է հնարավորությունն տնտեսության ցանկացած ճյուղում որը օրքեր օրենքով չի արկելված կատարելու ներդրումներ բայց հայաստանում չգրված օրենքներով մենք անթատ խանգարել ենք որոշ ոռոգներում թույլ ենք տվել որոշ ոռոգներում թույլ չենք տվել երրորդը ներդրումները պետք է իրավունք ունան օրինակ ձերբերելու հող հողի ձերբերման սեփականության իրավունք բայց հայաստանում բիզնես վարելու լավագույն բոլոր հողերը վաճառված են հիմա դրանք գտնում են արմարտան ձերքում նաև իշխանավորների նախկին իշխանավորների ձերքում նշանակում է որ ներդրումները գալու են դեմեն առնելու նման խնդրի որ ոչ բոլոր տեղերում իրենք կարող են որոնք որ էֆեկտիվ բիզնես կապավով են այդ տեղերի հողերը վաճառված են կամ գտնում են ինչ-որ մարդկանց իրապետության որոնց դեպքում ներդրողները եկել են եւ այդ խնդիրները ունեցել են այո հանդիպել են այո եւ հանդիպել են եւ հիմա էլ դեռ հանդիպում են հաջորդ օրինակ ներդրողները անթատ բողոքում են եւ ներդ մեր տեղական արտադրողներ նույնպես անթատ բողոքում են որ օրենք դրություն հաճախ փոխվում են ներդրողները որքան չեն անանք ստանում հարկային բեռի չափից որքան անանք ստանում են օրենքների հաճախակի փոփոխություններ որտեվ իրենք երբ որ օտարեկան ներդրող համար դա շատ ավելի կրիտիկական է ասեմ ինչու որտեվ երբ որ նա պլանավորում է 3-ից 5 տարում կամ 7-ը տարում 
Ayo, <gülüyor> Ben Aragutan arjek çıkınahatelu hete vanknayır. Oran kormen himaylengne katom. Ka kapetan yet kapat, oroshaki vayrejo mavagan eneriyet kapat, petakanal mavneriyet kapat. Yev es bolora, nindis hence ays nerdromneri handipomunay varça peti het. Ami çapes karavarutan nersom kalxalu kurtakan abur hamakar kumeret vana. Araznapes men ki yes kalıgım haytar el paşta napes araznapes ya taşça mir motivasya yu haytar rumum nipes. Aşinkan yes testum men testum men kantine bunun kuş derevas neydro neyin kalıgın koçun dotel manel vahit neyin aracar aracatlar yevinçlutun neyin pat kerasın. Ay tohut katsımı petke katar bi, may samsi çarç sabarçat vatsa, işte may çarç sader lütum şeyskanser. Kaan petke veya nayi dran seba kanar şu an patmut şun nere. Bolu fetev ne droga galis e kam thangın o piti ar nis tipat. Ne ankir tesme bol ne droga hayt nere. Şat thangine nara çar ko maçak. Kamel piti hayt pay mat ney. Kamul iş pay maner dani. Kam çeva çarı. Aysinken businessi efektif uçun ha. Şat panvat e businessi viral. Destek çay bol poğaç nere bir akıtna bol kanut nere. Şat avil efektif en kan hisun metres poğaç iz nerse akıtna bol. Ne kanut nere bolun bakiyorum hece. İnçu vurtev. Hatta kurtner aynı zamanda en baka aynı çırpati, genortnerin, iş poğaçı bile tankatsat genat olacak o kadar. Hedef var ya tez varır da zbağ var, en orin aki amar emberim, bu mesela sorunların parzlini. Ne zaman atıp verem bolur varırı, zamanla pakum artan ne döneri patetti zamanla pakucu narışas. Orda ne döneri kalkan maştab neyir, kamta veya var ne nuzum, kamta veya hank hankeri lisanslanır. Baba kalın gitmeler martna zerkerim. Azing yeter ne döneri gavurun karşısına bir tane varır tam uzman lisanslanır versler kalır artan parzı var. Ben kimin akını mı bulur hankeriz bağlat. Eşinin litizyanlar statsalın bayt için şahagurt. Ayo, ayo. Duk asetik nayef nedroğu hamar kare var ya oranız drakan kan katesi bir niçe bayra hayt niye var? Ayo. Mer amen aşşat papuçvog oren kahin akan harkayin oren. Yev himanlı pes papuçuneri patetin aha patat. Ee harkayin oren. Yev mer amen aşşat tevne. Ayo. Yev kam ta harki papuçun dur kaçapi ama hartetsum ana katesum var ya karavarçuna ne kaysum var pes nedroğuneri nayef nedroğuneri xrafusum var evet ev nedroğu gortatui nayef aşşatui harkayin bermen vazum. Duk entunum ek ayte saketi. Desek, ays harca kanar kvet mi amis araç nayev germana kan himna drami acak tutam pravirvat ayer kaneri nakhara neri kam nakhki nakhara neri masnak tutam yevay ayer kanere irans port sekisetin ofkel vur progresif harcman mekanizmiz anseleyin ham artetsman heto mekanetaren heto norit veya darseleyin progresif harcman. Aysinken progresif ama aysinken irans hamaretsin vur progresif kare vur. Hayastanik depkom vuruşves vur gütse mi yer kutari mastoni genel hama artetsman yer ku irek taro heto metatsel progresif masin vur ofete varsırlak masna getner ofkel varsır aşkata var senstanum terekat vakan teknolojianer engineeringi kam Tek uzun menajerler rehim nakneri varın kavli barter var satır vogen. Bu bazı inan çehranan lavagun aşkatuju pahpanvi yev. Mertunlar kutuna pahve aşkatar şuka hem kadr yarımov. Öyle manayt 
բարցր աշխատավար ստացողները շատ էին տուժում, քանի որ այնտեղ հարկերը 36 տոկոսի շեմով էր արդեն գնում, համահարթեցումով բորցենք հեշտացներ գործը։ Բայց դեր կարավարությունը չգնաս դրան, հիմա դեր մտմտումների մեջ չային, այսպես ազատ նաև որոշակի այսպես սпасողական վիճակ է, հնարավոր է որ կգնա դրան կարավարությունը, բայց դա էլ է փորձելու խնդիր, միշտ պետք է միջազգային փորձը հաշվանալ, իսկ ապես կարող է մի քանի տարի տո որ մենք կադրային խնդիր լուծենք, եթե մեր կրթությունը իսկ ապես տեղի շարժվի, լավացնի, որտեվ նաև մենք կրթության նախարարության վերակատարություն էլ առանձնապես չենք հասկանում ինչով է զբաղված իր հիմնական մանդատը թողած ինչի հետևից ենկած ինչով է հետաքրված իսկ դա էլ է խնդիր որ պիտի հասկանանք եւ բարձրացնենք այդ հարցը այսինքն եթե 2-3 տարի տո շտկում է լինենք կադրային քաղաքականությունը լավանալ շուկայով կարելի է դեպքում համարցիկ ձևով ասել նորից եկել գնանք պրոգրեսիվ հարցը իսկ ընդհանրապես ինչպես է գնահատում կառավարության հարաջարկած փոփոխությունները հարկային օրենք զգրկում այն քան է լավ չեմ գնահատում 50 տոկոսից վատ եմ գնահատում արկարցիկի արժեքի առումով որոնք եւ ինչու ինչու որովհետեւ այսպես հետո առաջ գնալով նահանջել չնահանջելով կամ հետո զիջելով չզիջելով կամ այսինքն սրանք ինչ են ցույց տալիս որ կառավարությունը կամ լավ չի կշռադատել, լավ չի հաշվարկել խնդիրները, փոփոխությունները, լավ չի վերլուծել, լի արժեք չի տիրապետում։ Եվ որ ինքը սпасում է, նահանջում է կամ խուսափում է կամ հետո սկսում է ինչ որ այլ բաներ պատճառներ բերել, դրանք ցույց են տալիս, որ հաշվարկները ճիշտ չեն եղել։ Իմ կարծիքով, իմ կարծիքով ավելի լավ է մի քիչ քննադատությանը դիմանալ եւ հարկային օրեսգիրքը ուղղակի մի որոշ ժամանակ չփոփոխել։ Մի երկու տարի չփոփոխել։ թողնե որ ինքը աշխատի եւ իշքան կարելի է բացահայտվել նրա թերությունները որովհետեւ հարկային օրես գրքի թերությունները ունեն երկու կոմ մեկը հոդվածների ձևակերպումներն են դրանց խրթինությունները երկար մտկերը կամ անասկանալիությունները երկրորդը դրանց վարչարարական կողմը արդյոք պետական մարմինները նման օրես գիրքը կիրառելու առումով պատրաստ են այսինքն մենք նման ենք մի բանի որ մի հատ գիրք են գրում դրոցականների համար անամոտ առաջի դասնասն է համար ու առաջի դասնասն է կարող է իրենց ուղեղի կարողություններով այդ տարիքի դեր շեմի համար այդ գիրքը ուղղակի չեն ընկալելու հիմա մենք ինչա պիտի զորով ուզենանք այդ գիրքը ստիպենք որ սովորեն այդ գիրքով առաջի դասը դեմ պիտի դածեն գիրքը նորից գրենք այս հրամ մասին նախ խոսքն է հարկային օրենց գրքով նախատեսվում են նաև գույքը հարկը բարձրացնել ներդնել այսպես ասած չքերության հարկ ավելի տարաժեք օբյեկտների համար դա կարծես թե ավում է որպես գրավատների հետ կապված նաև գրավատների պետք է մենք դեմ ենք արտահայտել ես նորից եմ ասում դա ճիշտ մոտեցում չէր որտեղ գրավատները էքսպրես ֆինանսական լուծումներ են առաջարկում գրավատների գրավատների հետ կապվածել ես ասում եմ որ դա ճիշտ չէր և կենտրոնական բանկը շատ վարպետորեն քար գլորեց գրավատների վրա երևի բանկերի խանդի արդյունքն է ես չգիտեմ որոնք գրավատներ ունեն էքսպրես նշանակություն ֆինանսավորման եւ հարկավոր է արմատական լուծում տալ եթե քաղաքացին ունի փողի կարիք որ ինչ որ մի պատճառով ինքը ստիպված է իր ամուսնական մատանին կամ ինչ որ մի գույքը կամ իր ապակեղենը տան սերվիս այսպես ասած տանի դնի գրա որպես այդ գումար մեկ երկու ժամով վեցնի թեկուս 100 տոկոս ավել տոկոս կամ 48 տոկոս միջինով ինչպես հայտարարվեց մամուլով որևէն պետք է դեթնարարությունը մենք հասկանալ որ քաղաքացին ունի այդ ցանկու անհրաժեշտություն իրեն պետք է թույլ տալ դեթնարարությունից չզրկվելու որտեղ բանկերը նման արագություն չեն ապահովում բանկերը ամեն ինչ չոր վերցնում են գրավ օրինակ կարող է կահույքը վերցնի օրինակի համար կարող է հին մեքենա որ բանկը չի վերցնում ասում այսքան տարեթվից հետո մեքենա ես գրավ չեմ վերցնում բայց գրավատունը վերցնի այսինքն եթե քաղաքացին ունեն փողի կարիք որ ինձ կենցաղի խնդիրը պետք է լուծեն կարող է թաղման հարց է ամուսնության հարց է հիվանդության հարց է տոմսի հարց է չգիտեմ ես ունեմ հարց է եթե բանկերում չի գտնում ինքը գտնում է գրավատների ինստիտուտը պետք է լինի բոլոր դեպքերը ինչ են ժանակում մենք եկեք հարկեր ավելացնենք որտեղ մենք ենթադրում ենք որ իրենք սարսափելի մեծ շավույթ են հարկում իսկ գույքը հարկի դեպքում ինչ կարծիք ունենք գույքը հարկը կարծես է շքեղության հարկ է ներդրում գույքը հարկը պետք է շքեղության հարկը մենք մի ժամանակ ունենք հետո վերացրեցին գիտենք տեսանք որ դա էականորեն տնտեսական վնաս պատճառած որտեղ երբ որ այդ ներկրումները ավտոմեքենաներ եւ այլ բաների կատարում էր պետությունը որ դեպքերում կենցաղը բարելավում էր ինչ որ մարտիկ այդ մեքենաներ ունեին բայց նայ գույքը հարկ են մուծում մեքենայի հարկ մաքսազերծման եւ այլ եւ այլ այդ եկամուտներից պետությունը զրկվեց հիմա եթե մենք ասում ենք շուկեղության հարկ դնել այլ շուկեղության հարկը պետք է լավ մտածելով անել օրինակի համար ես ես բերեմ դանիայի օրինակը դանիայում կա շուկեղության հարկ բայց այնտեղ տրամբանություն այնպես է կառուցված որ քաղաքացիների մեջ ապրելակերպում կենցաղում լինի հավասարություն որ չնայնպես ցցուն ցայտուն տարբեր մակարդակներ որ 
ընկճվածներ չնեն, ինքեր հարուսներ չի Երևան, իրենք ինչ են արել։ Մեքենայի շքերությունը այսպես են սահմանվել ունակ մեքենայի դեպքում։ Եթե արենք թե եթե կաշվե սալոնը այսպես ասած կամ այս ակսեսուարները իրա վրա ունի, հատուկ այս բաներ ունի եւ այլն, ինչև 300 տոկոս հարկ ավելանալով իրենք ստիպում են նրան, որ դու նման մեքենայի չձգտես գնել։ Ու բոլորը համարա համես միջին համեստության մեքենաներ են ձգտում ողել օրինակի համար նույն ասեն կարող լինել բույքի բայց պետք է տրամբանոր են այ որտե մենք համարա թե ինչ փորձել ենք անել ավելի շատ վնաս ենք պատճառել քան ուղել ենք խնդիրը Բամակարյան 3 Նիկոլ Փաշինյանը գրառում կատարես թե Երամշակի տվյալներով 11 ամբողջ 4 միլիարդ դրամով եկամուտները գերակատարվել են դա ոքևորով ցուցանիշ է եւ այո եւ ոչ ինչու ոչ Այո, որովհետև բոլո դեպքերում որքան եկամուտներ ավելանում են, դա ոգևորող է։ Ընդհանրապես եկամուտների աճը պետք է լինի ոգևորող։ Բայց նաև եկամուտների աճը պետք է լինի տրամաբանական։ Ինչու՞ որովհետև եթե մենք խոսում ենք զարգացող տնտեսության մասին, մի արժեք որ մենք միայն պիտի ենթադրենք, որ եկամուտները պիտի աճ են։ Եվ հետևաբար բյուջեն պիտի լծվի։ Ինչու՞ պիտի զրոմնա կամ հետնա անջենք, չէ՞։ Հակառակը մենք ինչու՞ պիտի մտածենք։ Բայց Նայ պիտի նայք ցուցանիշները առումով ասենք 14 11.4 11.4 11, 11, միլիարդ դա ընդհանրապես ինչ կան է կազմում ասենք թե մի 20 միլիոն հա դոլար դոլարային առումով ինքը գրավել մոդարաբես 20 միլիոն դոլարի մասն են խոսում ես կարծում եմ որ դա մեծ թիվ չի մենք ավելի մեծ թվեր կարող ենք ենթադրել կարծում եմ 40 միլիարդ դրամով գերակատարել այդ է ուժման արդեն դա ավելի զգալի թիվ է 40 տարվա բայց տարվա կտրված էլի շատ չի տարվա կտրած կվելի շատ չի այսինքն ես պես նայեմ 40 միլիարդ եթե բաժանենք 12-ի կունենանք 3 քանի միլիարդ այսինքն մենք խոսենք ընդհանրապես ամսական 6 միլիոն դոլարի մասին որով չնչին գումար է Կորուպցիայի դեմ անձնչում պայքար ստվերի դեմ պայքար մղող կառավարության համար դա փոքր ցուցանիշ է այո այդ ցուցանիշը շատ շատ շատ համես ցուցանիշ է շատ շատ համես ինքը պետք է շատ ավելի մեծ լինի բնականաբար այսինքն այստեղ ինչ է ստացվում որ կամ ստվերը այնպես ինչ է ինչպես ենթադրվում էր կամ կորուպցիան վերացավ բայց կորուպցիայի վերանալը առաջացրել նաև որոշակի դեպքերում անկումներ որտեղ կորուպցիան տնտեսության մեջ որոշակի գեներատորի նաև դերակատարություն ուներ ես չեմ գովերքում բայց զուտ process-ներ առում եմ ինքն ուներ դերակատարություն երրորդը որ ստերային աշխատուժը լեգալացվեց եւ անցյալ տարվա տվյալներ մոտ 30 000 աշխատատեղեր դա էլ կարծես թե ավարտվեց կամ գուցե էլ ինչ որ ռեսուրսներ կան որ դեռ պետքա հետևել որ դրանք ֆորմալիզացվեն ձեռնարկությունների ֆորմալիզացիան աշխատուժի ֆորմալիզացիան կարևոր է եւ հետևաբար ասենք թե պետք է հաշվակներով ճիշտ կնալ թե մենք դեռ ինչքան ռեսուրս ունենք որ չենք տեսել ենք նկատել Ողջապետը նաև դրական համարեցային որ լայն սպառման ապրանքների ներկրման շուկայում առաջնային դիրքեր ունեցող ընկերությունների մասնավաճումը նոր ձեր շատ մի արժեքով են համաձայն նաև զուգահեռաբար մտահոգություններ են ընդունում որ մի գուցե այդ ընկերությունները մասնատել են իրենց բիզնեսը եւ այդպիսով արհեստականորեն նվազում են ցույց տվել դուք նման ազդակներ ստացել նման ազդակներ չեմ լսել բայց հնարավոր է որ իրենք մասնատեն հնարավոր է որ իրենք շատ անասկանալի իրենցից հերո մարդկանց գտնեն որոնք որ հիմնադիրներ դառնան մասնատված ընկերություններ ցույց տրվի թե օրինակ որ շուկայում այսքան արդեն խաղացողներ են ավելացել ենթարենք թե տարբեր մոնոպոլիզացված ապրանքների գծով բայց դրանք լինեն իրենց շղթայի մեջ դա էլ դա էլ է տրամաբանական սпасելի բայց բոլոր դեպքերում մոնոպոլիաների վերանալը նկատելի է եւ եւ եւ ասեմ որ մրցակցային հանձնաժողով բավականին լավ վելությունները միշտ այս վերջիշրջանում բավականին հավաշակտակներում վերջի վերջի ես ասեի մի ոչ միայն նրանց առաջ էլ բավականին ակտիվացել էր աշխատանքի որակը փոխվել է երբ ես ասեմ մոտ վերջի երկու տարում բավականին փոխվել է աշխատանքի որակը մրցակցային հանձնաժողով դրական իմ աստո դեպի լավը եւ հիմա էլ ավելի այդ հաշվակներ ցույց տալի որ իսկապես դեն բայց տեսեք դա միայն իրենցով չի եւ միայն այդ տրոհումով չի շատ ներ խոշոր ներկողներ այնպես ցանցեր են առել դրանից ստեղծել որ այդ ցանցերի դեր իրավիճակը իրենց մոնոպոլիզացված դիրքորոշում կապահովի նման ցանցերի նկատմամբ պետք է ոչ պետք է օրենք պետք է կառավարությունը օրենքներով քբոտավորի այսինքն նաև պարտադրի որ որոշակի ցանցերի դեպքում իրանք ինչքան մասը ներմուծման կարող են բերել մնացած մասը իրենք պետք է ցույց տան իրենց մոտ վաճառելու որտեվ եթե մի քանի ներգրողի ապրանքը խոշոր մասշտաբի այդ ցանցերում չվաճառվեց այն ներկրողը ցունենալով ցանցեր 
համակարգ վաճարքին կիչ ուղակի չի կաղանա վաճարը։ Եկոնոմիկայի նախկի նախարար արդվիկ մինասյան անցաճապատ մետ եթերում հայտարարեց վտվիալներ ունի և հավակագրում է նման վտվիալները, որ այսօր նույնպես Հնարավոր է, որ շատ նեղ ծուցակում գուծ է լինի, բայց անկեղ զազայց ես չեմ լսել, նման նման որև է ազդակ մենք չենք ստացել։ Եվ վերջին հարցը պարվերաբար կարծիքներ կամ տարեկություններ են հնչում, որ � կեցվածքին, մենք ենթադրում ենք և ընդհանուր նաև այլ վինասիցների լսելով, այդ թվում նաև դրսի, մենք ենթադրում ենք, որ դոլարը անդատ պետք է աչի։ Մինչև որ սահմանը։ Չեմ կարող ասել, բայց դոլարը պետք է արժևորվի։ Կարծում եք հիմա ոբյեկտիվ փոխարժեքը չի դոլար և պետք է ավելի բարձր լինել։ Կարծում եմ, որ Հայաստանի շուկայի համար կարող է դեր արժևորվել։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանում դոլարի արժեքը ուղակի կենտրոնական բանկը որոշակի օրեն կարավարում է։ Կենտրոնական բանկը այսօր հաղորդագրություն էր տարածել, որ դոլարի փոխարժեքը որոշվում է լողացող այդ կաղկանության միջոցով, չիշ չի ասում։ Չէ, ես կարծում եմ, որ իրենք կարավարում են։ Եվ կարծում եմ, որ դոլար արժեքը կաճի, նաև կաճի մեկ այլ պատճառովել, ես որ մենք տեսեք նաև եւ որ հանկարծնաբերության ոլորտում ունենք խնդիրներ եւ արտանման որոշակի ծավալները հանկարծնաբերական ոլորտում նվազում են, կամ եթե մենք Ռուսաստանը գնի սանկցիաների տակ եւ նվազեն արտանման հնարավորությունները, իհարկե Ռուսաստանի դեպքում այնպես ռուբլու ծավալը կփոխվի, բայց դեպի Եվրոպա կամ այլ երկրների դեպքում ենք եվրո կամ դոլարի դեֆիցիտ կարող ենք ունենալ։ Եվ հենց դրա համար էլ շատ կարևոր է նաև ներդրողները, որովհետև եթե երկրներում ներդրողները նվազում են կամ չեն այցելում խոսափ մեն գալ, ապա ֆինանսավորման հիմնական աղբյուրները դառնում են բանկերը։ Արժեթ թրթերի շուկաները չի զարգանում, մնում են բանկերը, բանկերի դեպքում էլ գրավադրման եւ ձևակերպումների խոչընդոտները կամ երաշխիկները ոչ բոլորի համար են հասանելի, ու դառնում է այնպես, որ ֆինանսական շուկան բավականին մոնոպոլիզացման, որը որ Հայաստանի դեպքում որոշակի օրեն առկա է։ Բանկեր ունեն ֆինանսական առմով որոշակի մոնոպոլիզացված ռեժիմ։ Եվ եթե արտահանման այս կապված է այսպես դժվարություններ առաջանան, ապա Հայաստանում կարող է ուղակի դոլարի դեֆիցիտ առաջանալ։ Որտեղ այն աղբյուրները որտեղ դոլարը պիտի գար, դրանք մի աղբյուրներից մեկը կարևոր դա արտահանում է։ Եվ վերջին հարցը կարծիքի չորսի տրագրերը։ Նիկոլ Փաշինյանը Բրյուսելից վերադառնալուց հետո հայտարարեց, որ կենտրոնական բանկի հետ քնարկելու են պարտքի շրեմի փոփոխության հարցը, որտեղ ներդրումները համաֆինանսավորելու խնդիր կա եվրամիության հետ միասին, մենք հավանաբար չունենք նման եկամուտներ։ Ձեր կարծիքով տնտեսության համար վտանգավոր թե նպաստավոր կլինի, եթե պետական պարտքը ավելացնենք եւ պարտքի շրեմը փոխենք։ Եթե մենք պայծական պարտքը տնտեսական աճին զուգահեռ ենք ավելացնում, ես այդտեղ խնդիր չեմ տեսնում, որովհետեւ հնայի աճը բերում է արտակին հնայի մեծությունը բերում է արտակին պարտք ավելացնելու նոր հնարավորությունների։ Ուղակի մենք ելի պետք է նույն խնդիրը բարձրացնենք։ Նախքին ժամանակներում մենք գիտենք, որ արտակին պարտքը մեծացնելուն կամ ուրճացնելուն զուգընթաց այն էֆեկտիվ չի օգտագործվել վերջած արտակին գումարը։ Մենք պետք է ուղակի ցանկություն հայտնենք եւ հույս ունենանք, որ նոր ներկայիս կառավարությունը Տարշահեղոպսան արդյունքում նախքին սխալները թույլ չի տա, ատկապների եւ գումարները վատնելու ռիսկերը պետք է համարազրոյացվեն, պրոֆեսիոնալ եւ ճիշտ մենեջմենտը պետք է գործարկվի, որ այսինքն դրսից վերջած գումարի օգտագործում է լինի լրիվ արդարացված եւ իր արդյունքը մենք պետք է տեսնենք, էֆեկտիվությունը պետք է տեսնենք տնտեսության մեջ։ Շնորհակալություն Պարմակարյան։ Դա շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ որ մեր զրուցակից ներ Հայաստանի գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը։